Hello students, welcome to Quest for Learning. Today I will talk about the second part from the chapter Memories of Childhood written by Bama from 12th class English. Bama is the pen name of a Tamil Dalit writer, Faustina Susairaz. She has published three main works, an autobiography, Karuku, 1992, a novel, Sangti, 1994 and a collection of short stories Kisambu Karan 1996 The following excerpt has been taken from Karuku means Pamira leaves by a felicitous pun the Tamil word Karuku containing the word Karu embryo or seed also means freshness newness let us read the second part, We Two Are Human Beings, by Bama. When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the bazaar. We Two Are Human Beings by Bama is a story about untouchability, the narrator of the story is an untouchable herself. The writer says that when she was studying in the third class, she had never heard of untouchability. Writer ne untouchability ke baare mein nahi suna tha, jab third standard mein thi. Although she had already seen, felt and experienced it, yaddi bhi unha ne se dekha tha, mehsoos kiya tha, aur iska anubhav bhi, the writer tells that she was walking home from school and an old bag hanging from her shoulder. Ek din writer school se ghar a rahi thi, purana bag kandho pe latka hua tha. It was only 10 minutes walk from school to home. School se ghar ki duri 10 minut ki thi, but she used to take more than half an hour to reach home, watching all the fun, games, entertaining novelties, oddities happening there and then there were the shops, streets that she loved to see. Prantu ghar pahunchane ke liye vay, aadha ghenta se bhi adhik smiya le leti thi. Raaste mein fun, games, nai nai chijen, shops, bazaar, sab uska dhyan apni taraf Akarshit karte the. Performing monkey, the snake beast, the snake chama kept in its box and displayed from time to time. The cyclist, who had not got off his bike for three days and who kept pedaling as hard as he could from break of day. The rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on. The spinning wheels, the Mariata temple, the huge bells hanging there, pongal offerings being cooked in front of the temple, a dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks and all the other shops next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet, the Naruku Rabant, hunter gypsy with his wild lemur in cases selling needles, clay weeds and instruments for cleaning out the ears, oh I could go on, on, his thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. The writer describes of those things she watched in the street. There were many attractions like the performing monkey, a snake charmer, a man constantly pedaling his bicycle to get money. Tamasa dikhane wale bandar, sapera, ek bhyakti jo nirantar cycle chalata tha, paisa kamane ke liye. जैसे बहुत से आकर्षण थे रास्ते में 
There was a temple with its huge well. Pongal offerings were cooked in front of the temple. Pongal ka jadawa, jo mandir ke samne chadaya jata tha. The dried fish stall by the statue of Gandhi. Sweet, sweet stall. A hunter gypsy kept lemur in cages. Ek shikari gypsy, jo pinjari mein bandar jaisa janwar rakhi hua tha. She would stop and watch all these things. वह सब इन चीजों को देखने के लिए रुक जाती एट टाइम्स पीपल फ्रॉम बेरियस पोलिटिकल पार्टी वुड अराइव पुट अप स्टेज एंड हरंग अस्ट थ्रू देयर माइक्स टेन देयर माइट वी स्ट्रीट प्ले और पपट शो और अनोमेजिक मेरिकल स्टंट परफॉर्मेंस ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held in his other hand, or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart, or the almond tree growing there and its fruit, which was occasionally blown down by the wind. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. The writer says that sometime meetings of the political parties, puppet show, and street plays made her stop. कभी कभी राजनीतिक पार्टियों की सभाएं कठपुतली का तमाशा गली में नाटक भी राइटर को रोक लेते थे. At other times, waiters in the coffee clubs cooling the coffee by lifting the tumbler high up and pouring the contents into another tumbler held low in the other hand kisi anya samya coffee club mein waiter coffee thandi karne ke liye gilas ko uncha uthata tha aur coffee ko dusre haath mein pakde gilas mein udelta tha aur the way some people sitting in front of the shops chopping onions with their eyes turned elsewhere अथवा जिस प्रकार दुकानों के आगे बैठे लोग प्याज काटते थे और अपनी आंखों को किसी अन्य और घुमा लेते थे और एमंड फॉलन्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द एमंड थ्री वुड स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग अहर्ड कभी कभी राइटर को बादाम के पेड़ों से भूमि पर गिरे बादाम भी आगे बढ़ने से रोक लेते थे शी फील्स लाइक हर लेग्स बीन टाइड अप सो दैट शी कुडेंट रीच हर होम ऐसा महसूस कर करती थी कि टांग बंधी हुई हैं और उसे आगे जाने से रोक रही हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो कोकम्बर शुगर कैन स्वीट पटेटो पाम शूट्स ग्राम पाम सिर्फ एंड पाम फ्रूट गवावा एंड जैक फ्रूट एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स पायसम हलवा Boiled tamarind seeds and ice lollies. Gazing at all this, one day I came to my street. My bag slung over my shoulder at the opposite corner. Though a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone less, our people were hard at work driving cattle in pair round and round to tread out the. grain from the straw the writer says that there were sellers of various things in the bazaar writer batati ki bazaar mein bahut si cheezon ke vikrita the they used to sell items as per the season ve mausam ke anusar cheezein bechte the so there were mangoes cucumber sugarcane sweet potato palm shoots palm fruits and other fruits vegetables sweets for sale the writer was quite a good ऑब्जर्वर राइटर को चीज़ों की अच्छी परख थी शी यूज टू नोटिस एवरी बिट ऑफ थिंग हैपनिंग इन द मार्केट स्ट्रीट राइटर मार्केट में घटने वाली हर घटना की जानकारी रखती थी शी यूज टू गेस ऑल दिस वे यह सब कुछ देखा करती थी वन डे एट द अपोजिट कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट अ लैंड लॉर्ड हैड सेट अप ए थ्रेसिंग फ्लोर एक दिन गली के दूसरे किनारे पर 
राइटर ने देखा कि जमींदार ने अनाज को भूसे से अलग करने के लिए जगह बनाई हुई थी हर पीपल वर हार्ड एट वर्क और राइटर के समुदाय के लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे दे वर ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट ग्रीन फ्रॉम द स्ट्रॉ और वह भूसे को अनाज से अलग करने के लिए पशुओं को जोड़ों में गोल गोल हाँक रहे थे द एनिमल्स वर मजर्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देम सेल्स टू द स्ट्रॉ आई शुड फॉर वॉल देयर वॉचिंग द फन जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप आई वॉन्ट टू टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन आई गेस देर वॉज समथिंग लाइक बड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टीन विद ऑयल ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट वाइट स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वॉन्ट द पैक इज कम अंडोन इन द बड़ाई फॉल आउट फर्दर द राइटर सीज दैट द माउथ ऑफ द एनिमल्स वॉज कवर्ड सो एज टू स्टॉप दैम फ्रॉम ईटिंग ग्रीन्स राइटर बताती है कि पशुओं के मुंह पे चींका बंधा हुआ था ताकि वे घास ना खा सकें ऑल दिस सेम्स फन फॉर द राइटर टू वॉच राइटर के लिए ये सब फन लग रहा था मजाक लग रहा था शि स्टॉप पर रुक गई और जस्ट देन शि सॉ एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी कमिंग अलोंग कैरिंग बढ़ाई परंतु उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी समुदाय का एक बूढ़ा व्यक्ति उस ओर आ रहा था उसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें बड़े थे और ग्रीन बनाना भाजी और हरे केले की भाजी थी एंड होल्डिंग द पैकेट बाई इट स्टिंग विदाउट टचिंग इट उन्होंने पैकेट को रस्सियों से बिना इसे हाथ लगाए पकड़ा हुआ था द मैन इन विच ही वॉज वॉकिंग एंड द वे ही वॉज होल्डिंग द पैकेट मेड हर डबल अप एंड स्ट्रीक विद लाफ्टर जिस प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति चल रहा था इसे देखकर राइटर हंसी के मारे दूरी हो गई और उनकी चीख निकल गई द एल्डर बेंट स्ट्रीट अप टू द लैंड लॉर्ड बाउड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टू वर्ड्स हिम कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड द लैंड लॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द बड आई आफ्टर आई हैड वॉस्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम my elder brother was there i told him the story in all its comic detail i fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel but anand was not amused anand told me the man was not being funny when he carried the packets like that he said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us if they did they would be polluted that is why he had to carry the packets by its string the old man bent up to the landlord bowed low to show respect and offer the packet to the landlord buda vyakti seedha zamindar ke paas gaya niche jhuka respect se aur packet ko uski or bada diya landlord took the parcel and began eating badai zamindar ne packet liya aur bade khane shuru कर दिए आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस शी वेंट बैक टू हर होम ये सब देखने के बाद राइटर घर आई शी नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन टू हर एल्डर ब्रदर उन्होंने हंसते हुए सारी कहानी अपने भाई को बताई लाफिंग ऑल द वाइल बट अनन वॉज नॉट एम एस परंतु अनन को इससे कोई पसंदता नहीं हुई ही टोल्ड हर दैट द मैन वॉज नॉट बींग फनी अनन ने राइटर को बताया कि विपरीत कोई मजाक नहीं कर रहा था ये बस फ्रॉम ए लो कास्ट वह निमन जाति का था ही कुड नॉट टच द फूड पैकेट वह भोजन के पैकेट को नहीं छू सकता था इफ यू टच इट इट वुड बी पलूटेड यदि वह से छूता तो वह दूषित हो जाता वेन आई हार्ड दिस आई डिडेंट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर एंड आई फेल टेरिबल सैड How could they believe that it was disgusting if one of us held that packet in his hands even though the badai had been wrapped 
first in a banana leaf and then parceled in paper. I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched badai myself straightway. Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. When the writer heard it, she was extremely sad and provoked. When the writer ne suna, to be bohot udas hui aur unhe karod bhi aya. She felt so much angry that she wanted to touch this but I herself straight away. Ve itni krodi thi ki ve usi smiya swayi un bado ko ja ka chuna chahati thi. She wondered why the poor people showed respect and bowed before such people. Ve haran thi कि क्यों निर्धन लोग ऐसी व्यक्तियों का आदर करते हैं और उनके सामने झुकते हैं हाउ वॉज इट दैट दिस फेलोज थाट सो मच ऑफ देम सेल्फ बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड फोर क्वेंट्स टूगेदर डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स आवर पीपल शुड नेवर रन दिस पेटी एरेंट्स फॉर दिस फेलोज वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स Take home our wages and leave it at that. My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Anand looked. unfamiliar and so he asked who are you appa what is your name anna told him his name immediately the other man asked thambi on which street do you live the point of this was that if he knew on which street we lived he would know our caste too the writer says that the rich forget that they are also human beings writer batate ki ameer log hi bhool jate hain कि बेबी मानव हैं शी वॉन्टेड हर पीपल टू वर्क एंड अर्न देयर वेजेस वे चाहती कि उनके समुदाय के लोग काम करें और मजदूरी कमाएं दे नीड नाट बाओ ने झुकने की आवश्यकता नहीं है दे शुड नाट रन एरेंट्स फॉर अदर्स उन्हें उनके छोटे मोटे कामों के लिए भागना नहीं चाहिए वन डे एन इंसिडेंट हैपन टू हर एल्ड ब्रदर एक दिन उसके भाई के साथ एक घटना घटी He was studying at a university. Where university me par raha tha. During holidays, he had come home and used to go to a library in the neighboring village for borrowing books. Chutiya me be ghar aaye ho tha, aur pustakalya se pustakein lene ke liye, wah padoos ke gham me jaya karta tha. He was on his way moving along the banks of the irrigation tank. वह घर वापस आते हुए सिंचाई वाले तालाब के किनारे से चल रहा था कि मैन ऑफ द लैंड लॉर्ड कैम अप जमींदार का एक आदमी वहाँ पहुँचा ही डिडेंट नो हिम वह उसके भाई को नहीं जानता था सो यास्क हिज नेम इन द नेम ऑफ द स्ट्रीट इन विच ही लिव्ड उन्होंने अनंत का नाम और उस गली का नाम भी पूछा जहाँ वह रहता था By this he could know his caste too. इससे वह उसकी जाति का पता लगा सकता था अनन told me all these things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. But if we study and make progress, we can throw away these dignities. So study with care, learn all you can. If you are always ahead in your lessons people will come to you of their own accord and attach themselves to you work hard and learn the words that anand spoke to me that they made a very deep impression on me and i studied hard with all my breath and being in a frenzy almost as anand has urged i stood first in my class and because of that 
many people became my friend anand told the whole incident to the writer anand ne sari kahani writer ko batayi he told her that as they were born into a low caste they would never get any respect from the upper class unhone bataya ki unka janm ek neman varg mein hua hai unhe upper class dwara koi aadar ya samman nahi diya jata hai they were deprived of all this ve sabhi se vanchit hain if they studied and make progress yadi ve padh le aur unnati kare they could throw away these indignities which neradar ko dur kar sakte hain in sarts ko he advised her to study with care and learn all she could unhone kaha ki ve dhyan se padhe aur jo kuch bhi ve seekh sakti hai seekhne ki salah di if she was always ahead in her lessons from others people would come to her of their own accord agar ve sabhi se aage rahegi to log uske paas apni इच्छा से आएंगे दीज वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन हर भाई के इन शब्दों का राइटर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा शी स्टडीड हार्ड उन्होंने कड़ी मेहनत की शी पुट हर हार्ट एंड सोल इन टू हर स्टडीज और पूरा अपना ध्यान जो है पढ़ाई में लगाया आलमोस्ट लाइक ए मैड मैन पागलपन की भांति शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास अपनी कक्षा में फर्स्ट रही मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स बहुत से लोग उनके मित्र बन गए कहने का भाव है एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसका यूज करके आप जो है अपनी डिग्निटी रिस्पेक्ट जो है उसको पा सकते हैं और रेसियल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी का मुकाबला कर सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स अनटचेबिलिटी द प्रैक्टिस ऑफ नॉट टचिंग द पीपल ऑफ लोअर कास्ट छुआ छूत ह्यूमिलेटेड फेल्ट इंसल्टेड अपमानित होना नॉवल्टीज न्यू थिंग्स नई चीजें ऑडिटीज स्ट्रेंज थिंग्स विचित्र चीजें जिप्सी एवंडिंग टाइप जिप्सी रंग एड्रेस इन एन एंग्री एंड फोर्सफुल वे लंबा चौड़ा उग्र भाषण देना स्टंट परफॉर्मेंस ए डेंजरस एक्शन डन टू प्लेस द पीपल कर्तव्य दिखाना गेजिंग स्टेयरिंग घूर के देखना थ्रेशिंग थ्रेशिंग द क्रॉप गाना मजर्ड क्लोज द माउथ वंदना पॉल्यूटेड मेड इम्प्योर अशुद्ध करना डिसगस्टिंग डिटेस्टिंग ग्रीन अपर प्रबोक्ट उत्तेजित किया हुआ इनफ्यूरिएटेड मेड एंग्री क्रोधित करना स्क्रैप्ड कोलेक्टेड इकट्ठे करना अनफेमिलियर नॉट नॉन अनजान एरेंट्स टास्क काम धंधा डिग्निटी ऑनर सम्मान थम्बी ब्रदर इनडिग्निटीज इंसर्ट्स अपमान डिस डिसरिस्पेक्ट फ्रेंजी मैडनेस पागलपन अर्ज प्लीडेड अनुरोध करना टेक्सुअल क्वेश्चन इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रजिस्टर्ड बट द सीड्स ऑफ रेबिलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ डू एग्री दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कांट एस्केप बींग नोटिस्ड इवन बाई चिल्ड्रन आंसर चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव देन द एल्डर्स दे सी हियर फील एंड एक्सपीरियंस वट एवर हैपन्स अराउंड देम they may be physically weak but are emotionally quite awake they feel quite disturbed when they see injustice being done to someone there is no doubt that it takes a long time to resist oppression and injustice oppression and injustice have always been challenged and are still challenged at present they can't escape notice jit klasa A native American girl wants to maintain her own culture by keeping long hair, but her long, thick hair are cut short. She feels helpless. Similarly, Bama has a first-hand experience of the evil of untouchability. She is provoked to see the injustice being meted out to the people of her community by the rich and powerful people. 
of the upper caste but her brother inspires her to study hard education is the best weapon to win dignity we thus find that injustice in any form can't escape being noticed even by the children here i end the second part of memories of childhood see you next video till then goodbye